হ্যালো ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আছেন তো আমরা এর আগের লেকচারে গণনার যোজনবিধি সম্পর্কে জেনেছিলাম এবার আমরা গণনার গুণনবিধি সম্পর্কে ধারণা নেব ধরুন একটি কাজ এম সংখ্যক উপায়ে আপনি করতে পারেন এখন এই কাজের উপর নির্ভরশীল আরেকটি কাজ এন সংখ্যক উপায়ে আপনি করতে পারেন এই দুটো কাজ এখন কথা হলো এই দুটো কাজ আপনি একত্রে কত উপায়ে করতে পারবেন এটি হলো যে আপনি গুণ করতে হবে এম গুণন এন সংখ্যক পদ্ধতিতে আপনি করতে পারবেন এটি হচ্ছে গণনার গুণন পদ্ধতি আমি একবার এটা পড়তে চাই যদি এম সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে কোন একটি কাজ সম্পন্ন করা যায় এবং এদের এক পদ্ধতিতে এক পদ্ধতিতে কাজ সম্পাদিত হবার পর যদি অপর একটি কাজ এন সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যায় তাহলে কাজ দুইটি একত্রে মোট এম গুণন এন সংখ্যক পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা যাবে একেই বলা হয় গণনার গুণনবিধি যে আমি যেটি বলেছিলাম সেটি বিস্তারিতভাবে আপনাকে আমি দেখাইলাম এবার ব্যাখ্যায় আসেন ধরুন যে ঢাকা থেকে একজন লোক খুলনা যাবে সে তাহলে কত উপায় যেতে পারবে ঢাকা থেকে খুলনা ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বাস যাতায়াত করে ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন যাতায়াত করে তাহলে এক্ষেত্রে লোকটি কত সংখ্যক উপায়ে ঢাকা হতে খুলনায় পৌঁছে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে পারবেন যদি যাবার সময় তিনি যে বাস ব্যবহার করেছেন ফেরার সময় ওই বাস ব্যবহার না করেন অর্থাৎ এখানে বলছে যে ঢাকা থেকে ছয়টা বাস খুলনা পর্যন্ত যাতায়াত যায় তো তাহলে তিনি ঢাকা থেকে খুলনায় কত উপায়ে যেতে পারবেন এবং খুলনা থেকে যখন তিনি ঢাকায় আসেন তখন তিনি যে বাসে যান সেই বাসটা তিনি ব্যবহার করবেন না বা ওই বাদ বাস তাহলে তিনি কত উপায়ে ঢাকা হতে খুলনায় পুষে আবার ঢাকায় ফিরে আসতে পারেন প্রথমে ঢাকা হতে খুলনায় পুষবে আবার খুলনা হতে ঢাকায় ফিরে আসবে কত উপায় তো এখানে এটি দেখুন যে ঢাকা থেকে ধরুন প্রথম বাসে সে যেতে পারে দ্বিতীয় বাসেও যেতে পারে তৃতীয় বাসেও যেতে পারে চতুর্থ বাসেও যেতে পারে পঞ্চম বাসেও যেতে পারে এবং ষষ্ঠ বাসেও যেতে পারে সুতরাং লোকটির ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার উপায় সংখ্যা হলো ছয় তাই না আবার সে বল আবার কি করবে খুলনা থেকে ঢাকা আসবে আচ্ছা আমরা এবার নেক্সট স্লাইডে চলে যাই তো সে এবার খুলনা থেকে ঢাকা আসবে বিপরীত তো সে আমরা ধরে নিলাম সে প্রথম বাসে গেছে এই জন্য প্রথম বাস বাদ কারণ এই ম্যাথের সত্য আছে যে যে বাসে সে যাবে সে বাস সে আসবে না অর্থাৎ ওইটি বাদ তাহলে সে দ্বিতীয় বাদ যুগে আসতে পারে তৃতীয় চতুর্থ পঞ্চম অথবা ষষ্ঠ বাদ যুগে ঢাকায় আসতে পারে তাই না সুতরাং সে খুলনা থেকে ঢাকায় আসতে পারে পাঁচ উপায়ে তাহলে যেহেতু ঢাকা থেকে খুল পাঁচ উপায়ে তার মানে টোটাল সে ঢাকা থেকে খুলনা এবং খুলনা থেকে ঢাকা কত উপায় আসতে পারে প্রথমে সে ঢাকা থেকে খুলনা যায় ছয় আর খুলনা থেকে ঢাকা আসে পাঁচ উপায় তাহলে পাঁচ গুণন ছয় গুণন পাঁচ পাঁচ ছয় তিরিশ উপায়ে সে ঢাকা খুলনা যাতায়াত করতে পারে তো এটি আমরা একটু পড়ে নেই যেহেতু ঢাকা থেকে খুলনা যাওয়ার ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বাস আছে সুতরাং লোকটি ছয় সংখ্যক উপায়ে খুলনায় পুষতে পারে আবার স্টেপস টু ছয় সংখ্যক উপায়ের যে কোনো একটি উপায়ে খুলনায় পুষে তিনি পাঁচ সংখ্যক পাঁচ সংখ্যক উপায়ে ঢাকায় ফিরে আসতে পারবেন কারণ যাবার ও ফেরার সময় তিনি একই বাস ব্যবহার করবেন না এটি আমরা ম্যাথের সত্য ছিল সুতরাং আমাদের রেজাল্ট আসছে সুতরাং ঢাকা থেকে খুলনায় পুষে আবার ঢাকায় ফিরার কাজ দুটি একত্রে মোট সিক্স গণন ফাইভ অর্থাৎ তিরিশ সংখ্যক উপায়ে সম্পন্ন করতে পারবে এটি উত্তর সুতরাং আমরা দেখব বিন্যাস সমাবেশের অঙ্ক করার ক্ষেত্রে আমরা দেখব কখনো আমরা এম গুণন এন গুণ করতেছি আবার কখনো আমরা এন প্লাস এন যোগ করতেছি তো এই গণনার যোজনবিধি আর গুণনবিধি ব্যবহার করেই এমনটি করা হয় তো একটি আমরা উদাহরণ দেখি একজন ছাত্র ছাত্রের তার একজন ছাত্র তার এক বন্ধুর বাড়ি যেতে পাঁচটি ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা আছে অর্থাৎ একজন ছাত্র তার বন্ধুর বাড়িতে যেতে চায় কিন্তু পাঁচটি রাস্তা আছে এবং ওই বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার পরে 
ওই ওই ছাত্রটি ওই বন্ধুকে নিয়ে মহাবিদ্যালয়ে যাবে এরকম মহাবিদ্যালয়ে যাওয়ার চারটি রাস্তা আছে ভিন্ন তো ছাত্রটি ওর বন্ধুকে সাথে নিয়ে মহাবিদ্যালয়ে কত সংখ্যক উপায় দিতে পারবে খুব মজাদার একটা বিষয় ধরুন ছাত্রের বাড়ি এখান থেকে এখানে বন্ধুর বাড়ি এখানে ছাত্র তাহলে পাঁচটা রোডে যেতে পারবে বন্ধুর বাড়ি তাহলে পাঁচ সংখ্যক উপায়ে এটা এম এর মান তাই না আবার বন্ধুর বাড়ি যখন এই ছাত্রটি পুষবে তখন বন্ধুকে এনে সে মহাবিদ্যালয়ে যাইতে পারবে চারটি রাস্তা দিয়ে তাহলে সে তাহলে এটার ওয়ের সংখ্যায় এন এর মান হলো চার সুতরাং তাহলে ছাত্র তার বন্ধুকে এনে মহাবিদ্যালয়ে যেতে পারবে কত এম গুণ নেন অর্থাৎ পাঁচ গুণ চার এত উপায় তাই না আমরা ওটি দেখি তো এই দেখুন এখানে যে অতএব বন্ধুকে নিয়ে ছাত্র ফাইভ গুণন চার বা মোট বিশ সংখ্যক উপায় মহাবিদ্যালয়ে যেতে পারবে সুতরাং এটি আমরা শিখে গেলাম তাহলে মূল বিষয় কি গণনার গণন বিধি ও গণনার যুদন বিধির মধ্যে পার্থক্যটা মূল পার্থক্যটা কি তো গণনার গণন বিধিতে একটি কাজ অন্য কাজ কাজটির উপরে নির্ভরশীল বা একে অপরের সাথে কানেক্টেড আর অপরদিকে গণনার যোজন বিধিতে একটি কাজ অপর কাজের উপর নির্ভর করে না আচ্ছা গুণন বিধিতে গুণ করতে হয় আর যোজন বিধিতে যোগ করতে হয় তো এই যে এম গুণন এন এবং এম প্লাস এন এইটা বুঝতে সমস্যা হয় অনেকের সুতরাং এখানে চেষ্টা করা হয়েছে বোঝানোর আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী লেকচারগুলোতে আশা করছি বিন্যাস সমাবেশ বিন্যাস সমাবেশের আমরা বেশ কিছু ম্যাথ করব তবে এর বেসিক বিষয়গুলো না বুঝলে আসলে ম্যাথ মনে থাকবে না আর বিন্যাস সমাবেশ আমাদের দৈনন্দিন জীবনেও অনেক কাজে লাগে এই চ্যাপ্টারগুলো আমি মনে করি প্রত্যেকের প্র্যাকটিস করা উচিত থ্যাংকস ফর ভিউন ভিউ ওয়েল